it's, uh, it's so difficult, but I don't understand anything exercise. I don't know. I can help you. I can help you. Yeah, yeah, mm -hmm. yeah, yeah. yeah. <laughs> Hello, hello, good evening. So it seems like we're practicing. Good tell evening, me, teacher. Um, good evening. Welcome, welcome. So tell me, what is the conversation about? What are we um, trying to help one another uh, about with? About platform? About platform? About the platform. Oh, really? So we're struggling yeah. with the platform? Yeah. Yes. Yeah. We have, well, the first one, <laughs> but in oh. the second now. Okay. Well, Battle. if you guys want, I mean, if, if it's okay with you, we can do a practice. I mean, we can go ahead and and solve some of the exercises or something that i like to do is that <laughs> i uh, i basically like doing the practice or helping you mostly when we get to like the last class of the week like in the last class of the week i normally like to go ahead and solve all the problems you know because probably now yeah you have questions and some of your classmates haven't got to that point yet it is and, and, and in that way um the thing is that when those people get to that point, they will already know the answer. So it's better if we go ahead and practice that like in the last class of the week, because that way all of you are going to, to need the help or we're going to be able to clarify all the doubts that you may have. Um, okay. So if it's yeah. okay, you know, we can do that. I like, will help. <laughs> yeah, on the last day as well. Yeah, you can help one another. That is no problem. I mean, if you guys want to go ahead and help one another, you can always do it. Yeah. that's something that yeah. um i encourage a lot like you can do it through the group chat you can do it individually um you can do it as, as you feel better you know if you want to help one another it's okay just go ahead and do it um i don't know if, if patricia remembers but in her group i think it was the last class that i had with with that group specifically um they were sharing a lot of like uh information sí o sea todos los días el, el chat estaba lleno de copia así que parecía como que era ex, fecha de examen todo el tiempo ahí pasándose esto pasándose lo otro but that's okay i mean as i said yesterday it's a community thing so if you want you guys want to help uh, each other just just do it you know it's it's always good um, to practice together or to solve the problems together. Um, but all right, that's great. Uh, thank you guys once again to, for being here. It's nice to have you here. Um, there is something I forgot to tell you yesterday, and that is something that hopefully tonight is not going to be affecting us, um, but it's something that I want you to be aware of. And it is the fact that here in basically where I live, we have a recurrent problem. Yesterday, I was a little bit afraid on the second class um, from nine to 10 because it was it was raining here. And almost all the time when it rains, we have um, electricity outages. And that is like a, like a big problem around here. But in case like, you know, anytime we're like in a class in the middle of a class and then you see that I just vanish and I'm not here anymore, it might be because there was a problem with the electricity. Oh. Now, um, yeah, that, that doesn't happen all the time. Luckily, since I've been working here, I think I've had that problem like four times only. But that is something that we have to keep in mind because during winter, mostly, um, we tend to have that problem. The situation is that here, I mean, in my colony is really crowded, but we don't really have the the hardware, you know, to sustain all the houses that we have. So whenever there's like a rain and there's like a lot of, of people using like their, um, I don't know, the lights, TVs or anything, um, el, el transformador, I don't know how to say that in English, but el transformador in, in my colonia uh, or in here in my colony, in my neighborhood, it just explodes. Sí, o sea, y bien, yo me doy cuenta cuando eso pasa porque es un sonido bien fuerte y, o sea, pasa cada rato. Casi siempre pasa los fines de semana, eso es una cosa buena, pero, eh, o sea, solo les comento porque eso es algo recurrente, o sea, es algo que sucede de verdad eh, y me ha pasado ya un par de veces. Así que por si en algún momento llega a suceder, pues eso es un, un detalle que a veces toma lugar. Bueno, um, so, it is great to have you once again. As I said yesterday, at the beginning of the class, I always like to ask questions. Now, today we're only on the second class, so I'm not going to be asking tricky questions just yet. Um, but the question that I have for you guys tonight is kind of simple, you know, but it's a variation to a very common question. Um, what I want to know is, how did your day go? 
how did your day go? So I'm going to start by asking, I think it's going to be Javier Martinez. So tell me, Javier, how did your day go? Hello, Hello. Good, evening. Hello there. good evening. How did your, your day, day go? go? Yes. Uh, my day was a little, a little busy. I work, I'm a credit analyst. So I visited, I, I visited people trying to who trying to have a credit with the with my with my um, enterprise mm -hmm. or company Empresa. company, company. I'm in my company so I evaluate evaluate and I hope I hope they really um uh, they get the credit. Yeah, yeah, okay. they get the credit. Okay, yeah, that's very interesting. Very, very good. Thank okay, thank you. thank you. Thank you for sharing about your day. Um, how about the case for um Eduardo? Eduardo Romero, tell me, how did your day go today? Sorry, teacher. Uh, I was I I was I I have a problem in my, in my inter I I know listen in the class sorry that's okay no problem but yeah. um yeah about the the question right now how did your day go see how did your day go how did your day go ahí acabo de enviar la pregunta también en el chat para que la puedan leer sí how did your day go Como les dije, esta es una versión distinta de una palabra, de una yeah. pregunta, ¿verdad? Muy común. Sí, o sea, en lugar de preguntarles, por ejemplo, um, how was your day? Sí, que eso sería como lo más sencillo, how was your day? We can ask, how did your day go? Sí, y obviamente, eh, a veces se hace una, un refuerzo, sí, para poder especificar, ¿verdad? A qué nos referimos, porque a veces ese tipo de preguntas alguien puede decir que no le queda del todo claro. Entonces, a veces se agrega también al final el today. O sea, les pueden preguntar, how did your day, sí, how did your day go today? O sea, eso sería, alguien puede decir que es redundante, porque pues estamos preguntándolo hoy, ¿verdad? Pero, eh, a ver, lo que sucede es que esa pregunta se puede llegar a, a utilizar eh, digamos en la mañana, sí, alguien tal vez salió de viaje, ¿verdad? Entonces, si estuvo okay. todo el día afuera, regresó recién a casa, entonces si quiero, yo quiero saber cómo le fue el día anterior, así que puede ser entendida, ¿verdad? Como como algo um, referido al pasado. Así que por eso mismo uh, no llega a ser del todo redundante si agregamos el today. Sí, o sea, ustedes pueden preguntarlo así, ¿verdad? How did you day go today? El, porque digamos también um, Ustedes tenían un plan, me contaron ese plan hace una semana, por decir algo. Entonces, y nos vemos hasta hoy, ¿verdad? Pero durante ese plan que ustedes tenían, o sea, ese plan iba a suceder, qué sé yo, un día después de la última vez que nos vimos, pero yo quiero saber cómo le fue ese día. Sí, entonces puedo también utilizar esa pregunta, ¿verdad? How did your day go? With, y ahí puedo explicar ya qué puede ser. Digamos que era una entrevista, un partido. Sí, puedo, puedo decir, ¿verdad? How did, you, how did your day go with the interview? How did your day go with the game or with the match? Entonces, eh, se puede utilizar en diferentes contextos. Pero ahora vamos a hablar solamente acerca de ahorita, ¿verdad? So, how did your day go today? In your case, then, Eduardo. How did your day okay. go today? Okay, my day I was I quit. I, I quit um, cleaning my home and, and then I... I play with my daughter, um, and and then and the, I go into to the park with okay. my daughter. Yeah. Pretty cool. Yeah, that's great. Great. You, it sounds like it was a fun day to have. Great. Thank you for sharing, Eduardo. Okay. Okay. How about um, Joaquin? Tell me, Joaquin, how did your day go today? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Um, Good evening. And I'm uh, stay very busy in my in my words. I have to go um, El Congo City to San Salvador oh, every really? day. Oh wow, that's a yeah. It's it's a long drive. Mm, okay. Yeah. Um, in my in my world it is very well i i think um 
Mm, I, in, I worked in uh, Ministerio de Hacienda. Oh, nice. Uh -huh. Very nice. Okay. And, uh, and I am um, a public accountant. Mm -hmm. You're a public and accountant. I, and my occupation is auditor. Auditing. Oh, right. Okay. Very cool. So, yeah, it seems like your days are normally a little bit busy because you have to drive a lot, like from yes. El Congo to San Salvador, from San Salvador to El Congo. Yes. But yeah, it's still, you know, you, you have a really nice job. So uh -huh. pretty good. Thank yeah, you for great. sharing, Joaquin. Okay, perfect. Great. How about uh, the case of Sandra? Tell me, Sandra, did we sell uh, a lot of charamuscas today? <laughs> well, we haven't, we haven't done because my husband is, um, well, he has an intervention, a chirurgical intervention. Okay. So we, we are... We are not working about that, but about the other, the other field of, of our our small business, you know, mm -hmm. we are very busy. For example, today I had to do so many collections, um, uh, for for the different um, enterprises because those are enterprises. Enterprises, okay. Yes, for example, DHL. Oh, it's a yeah, it's a big enterprise. And yes, I I was very busy working, and when when the class be, began, mm -hmm. I had I had just come from the supermarket, so I was in a hurry. You know? Same as me, same as me. My family, for example, they're not home right now because we were celebrating my aunt's uh, birthday. And when I saw it was already 7.40, I was like, people, sorry, I got to go, got to teach. So, yeah, it's, <laughs> okay. you know, adult life. Um, but, yeah, um, it is cool, though. You know, it's, it's great to be wow. here. And, and, yeah, I know how it feels to be in a hurry sometimes. Yes, I know. Yes. <laughs> but, uh, because I like to be, um, you know, before 8 o'clock in the, in the chat, in the Zoom, you know. Mm-hmm. Mm -hmm. Yes, 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 yes. Just, just <laughs> so we are on time. In my case, normally what I do is that I have my my phone right here. Sometimes I am here, like I'm ready, but I have my phone just waiting, um, so I can start the class because my computer is kind of messed up. It has like six minutes forward on the clock. Like for, for my computer right now, it's eight nineteen, so I mm -hmm. cannot log in. You know, six minutes before you guys. Um, mm -hmm. So yeah, normally what I do is that I'm here just waiting for it to be exactly eight o'clock because I don't like to be too early, uh, and I don't either enjoy being alone before you guys log in. But yeah, it's it's cool. And thank you very much, Sandra, for sharing part you're of welcome. what your well, teacher. Uh, mm -hmm. I have a, I have a, a doubt. Yes, from the me. class of yesterday, um, mm -hmm. uh, when we say my pants are stained by lipstick or of lips of lipstick, um, normally we are going to use by because that is what produces the stain. Oh, yeah. Yes. If we use of, uh, the thing is that of the word of, or we as I spell it like with O F. Um, when we use that word, we refer to things that are normally made out of that. Yeah. Mm -hmm. So in this case, it is not something you did on purpose. Now, if you did uh, stain your your um, um, your pants or any clothing on purpose, you can use off. Yes. Oh. If you do it on purpose. But if you don't do it on purpose, if if it's by accident, you 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 have or you must use by. Oh. Like that is the thing that causes it to be. Um, bad or to be a problem but if you don't want it to i mean if you actually wanted your your pants to be a stain you can say my pants are stained of lipstick of lipstick because i like how they look like that oh God. yeah you can say it like that like if you stain something off lipstick or if you stain something of paint it means that you want it to be like that but if something happens by another thing it is something that you didn't expect something that you didn't want um, so that's why it's a buy. Si sí, es como el, el motivo, ¿verdad? La causa detrás. En cambio, si uso off, es como algo que yo estoy haciendo a propósito, algo que yo quiero que sea así. Entonces, como que lo pinté de, ¿sí? Lo pinté oh. de o lo pinté con esto, ah, con lo otro. Sí. Okay. Okay. Thank you very much. You're welcome. You're very welcome. 
Okay, uh, moving on, we are going to hear now from Jancy. Tell me, Jancy, how about you? How did your day go today? Oh, wait, the mic, the mic is still off. There we go. I'm finished. Okay, no, sorry. <laughs> okay, well, thank you. Yeah, that's great. Nice to know how your day, no. how your day I did. I did a lot of housework. I did a lesson one for the platform, platform, okay. and I did. A, I made a courses for the dinner. Cool, yes. cool, cool, cool. Did sure. you did you make? Sure. Uh, yeah, sure. 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 <laughs> yeah, you okay. read it there. Uh, did sure. you do um, revueltas, frijol con queso? What kind of pupusas did you make? Beans and cheese. Oh, okay. Beans and cheese. Great. <laughs> yeah, that's good. Um, so yeah, pupusas. You know, it's like something we can have all the time. My sister, we were just having also pupusas in, on my aunt's birthday. And tomorrow, it's supposed that my dad wants us to have pupusas for, for lunch <laughs> again. So it's like, yeah. it's funny because um, two weeks ago, we had a visit from family from Guatemala. I mean, they are, they are actually from Guatemala. Uh, but the night they came here, we bought pupusas. In the morning, we had pupusas. And then they took some pupusas home so they will eat pupusas for um for um, lunch and it's like they are surprised because we have pupusas almost all the time and I I mean normally when they ask me why you know the young people there when they ask me why I normally tell them like why not you know they fit almost every meal so yeah pupusas are, are proper for almost every meal so yeah great it is great to know that thank you very much for sharing Jancy and uh, now I think we're going to hear from Amilcar how about you, Amilcar? How did your day go today? Okay, good evening, everybody. Um, actually, uh, my day was very nice because um, every day I, I get up at four o'clock to and then go and take a shower. <laughs> and then uh, I get my work at uh, 20 to 6 and start to work. And, I think my day is, is really okay. And um, I said, I finish uh, model layout. And uh, usually, uh, three, 3 p.m. or 4. So, uh, I believe I finish early. And um, um, however, uh, I am happy because I, uh, I am learning. <laughs> Um, um buying uh, several things online. <laughs> okay, very so good. Today, today I bought uh, a couple of fans for my car. Cool. <laughs> yeah, that's great. And then I went to the mechanic mm -hmm. to install the, the fan. Okay. Cool. Yeah, that's great. Yeah, it's okay. nice to know you that you have like a sort of like a um, like a routine for your day, which is always, always welcome, you know, when you are like organized and you know what to do and when to do it. And also the fact that you have some time um, during the afternoon, you start working pretty early, but you also um, go out of your work a little bit early and you have some time, you know, for, okay. for you um, in the afternoon. That is great. Um, so thank you very much, Amilcar, for sharing. Okay. And uh, okay, we're going to have only two more people. ¿Quiénes quieren ser los últimos dos? Who would like to share about their days? Me, teacher. Okay, Patricia and Walter. <laughs> Go ahead, Patricia. Okay. okay. Uh, hi, good evening, everybody. Mm -hmm. uh, first time I, uh, my son's transportation to school was delayed and I had, I had to, to drive to get them to school. Um, on time. <laughs> Second, um, all is in the morning, was yes. in the morning. Okay. My house, housekeeper didn't come to work, my home. And uh, finally, I forgot my car key in, inside my, my bedroom and uh, <laughs> I had to call a taxi to, oh. go, to went to oh. my, my clinic. Um, so I was very uh, disappointed, <laughs> I imagine. 
Yeah. yeah. How much how much does it cost to go from 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 your house to Sakate to work or to your clinic? Uh driving I about four minutes. No, but like oh it's only like four minutes. Yeah. Oh okay. It's really, really near. Uh -huh, nearly. Okay, so I thought I thought it was pretty far away. Honestly, I thought that it was far, it was far away. But yeah, I mean, if it's like that, it's not that bad. So yeah. Did, but, you... but when there is uh, any uh, traffic, uh, mm -hmm. we can delay uh, 10 minutes. About yeah, well, that's not really that bad. Yeah, 10 minute drive yeah. is not is not really that bad. Okay, pretty cool. Would you able it's to get a walk? It's yeah, better walking. <laughs> yeah, you can also work to your clinic. It seems like, you know, it's yeah, not yeah. really that far. But did you did you get your keys back? Um, yes, I have um some key keys in my car, but mm. my car was locked. Closed. Yeah, uh -huh. <laughs> it was locked. And then my husband helped me when. When, when he, he returned uh, to San Salvador. Oh, ok. Cool. Yeah. Cool, cool, cool. Well, um, <laughs> so yeah, en ese caso, a ver, tenemos, tengo un par de palabras que quisiera compartirles. Por ejemplo, la primera sería spare keys o spare key. Ahí lo pueden utilizar ustedes en plural o en singular. Sí, spare key o spare keys. Ajá, son las llaves de repuesto, ¿verdad? Son cosas a veces importantes. A ver, eh, la otra cosa es cuando ya está cerrado. O sea, si algo está cerrado o como le decimos también en llamado, no, solo no. lo decimos locked, ¿verdad? Locked. Um, no sé si ya sabían también, pero el caso de decir esta sola, solo la palabra lock eh, se puede utilizar como verbo o se puede utilizar también como objeto, ¿sí? Um, objeto o pastel, no, este puede utilizarse como verbo o como objeto. El objeto siendo el, eh, el candado, ¿sí? Y el verbo pues siendo exactamente eso, ¿verdad? En llamar. Sí, entonces, ya, yeah. so when something is locked, it means that it is, as you said, it is closed, it is very hard to open, and, or you need a key or something to open it. Uh, and yeah, when you want to lock something, you can buy a lock. Okay, Walter, how about you? Tell me, how did your day go today? Oh, good evening, guys. Uh, for me, it was an amazing day. Um, I was doing a lot of things, a lot of errands. For example, uh, in the morning, I was to, to, I was doing the, the dish in my house it was amazing, and then I went to the supermarket, and the afternoon, and I, my wife tried to teach me, uh, cooking, mm -hmm. in this case, chicken stew it was amazing because all my family eat the food. Mm -hmm. and the, and never say nothing i suppose was delicious and okay. and then went to the pay some bills at the bank that is was my day cool yeah it sounds like a pretty yeah. um what can we call it active day it was like an yeah. very, very active day <laughs> yeah very nice yeah yeah in, in my case you know if you allow me to share it um, I had a really strange day. I was supposed to get a haircut today. <laughs> I was also supposed to get um, my our car to the car wash, but it broke. And the problem was oh. that when our car broke, my girlfriend called me because she forgot some documents that she needed at her job. She's right now um, working in, in a jury or in a courthouse in Puerto del Triunfo. Yeah. That's like 40 minutes um, by car oh, yeah. from here, from my house. Um, but I, I mean, I offered my help and I told her, okay, I'm going to get up to you. I'm going to get him to you. Um, uh, but it took me like two hours to get there because by bus, it is, oh. it is a pain. Like I had never <laughs> been on a bus that took that long to get to a place that I, I know, I know it's only 40 minutes because for example, yesterday I still had a car, a rent car, and I was able to go and drop her off. And I only made like, like. 30 minutes, 30, 35 minutes. But today, by bus, it took me almost two hours. And that was really, really painful. Oh but yeah, God. that was my morning. That was my morning. <laughs> I was, luckily, I was able to get a friend from Puerto del Triunfo to get me back here to El Transito by car. And that only took like 40 minutes, even with traffic. Um, yeah. Then, yeah. 
what else well during the afternoon oh yeah my younger sister she just turned 18 so we we went to get um the dewey for her so yeah she's mm -hmm. officially uh, a grown-up now so yeah that was basically <laughs> my day that was basically what i did then in the afternoon i luckily i didn't have to go to work to the university today in the afternoon i was well to go to the gym i couldn't because it was raining and then i went to my aunt's birthday so yeah that's you know how the day went <laughs> and now we're here yeah. now we are about to close the day which is cool and we are also going to continue talking about problems about describing problems this is describing problems number two which means this is take two from what we were seeing yesterday if you see it here um oh wait we have the original version of the information we had for yesterday's class we have already seen this so we're not going to be reviewing this any longer only if you guys need or want to do it but now we're going to move on into describing problems with nouns yesterday i told you when you use adjectives you see them right here in bold face um they are normally after the verb the ad adjectives are going to come after the verb but when you use nouns they're going to be in the middle of uh, the conversation because in this case you're not going to be mentioning exactly what is that has been damaged all right in this case when we use this is basically as uh, if you were using a pronoun if you guys don't know hopefully you do when you use pronouns it is after you have already used the actual name or noun that you're going to be referring to you cannot start a conversation by just saying he is very late because that he has not been identified the conversation has to start with a name you have to tell for example teacher segovia is very late in that case you already know you're going to be talking about him the rest of the conversation can be held with a pronoun we can always say he 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 and um, the people who you're talking to are going to understand that you're referring to Segovia. But if you haven't mentioned his name before, um, well, it will be very difficult for someone to identify who you're talking about. So the same happens when you use describing problems with nouns. You have to mention the article or, or um, the thing that you're going to be explaining beforehand, before you say, for example, it has a tear in it. Because if I just say it has a tear in it, what has a tear in it? Mm -hmm. I don't know because I haven't mentioned what the thing is, what the item actually is. So in this case, for example, if we are having a conversation about a curtain and we're saying, for example, wait, um, look, those bread curtains look beautiful by your window you can say yes but it has a tear in it in that case you have already identified that the object the item you're going to be describing is yeah. that curtain that red curtain así que ese es un punto bien importante verdad cuando vamos a utilizar esto lo de los adjetivos um, al principio de la oración se, se va a estructurar de esta forma verdad ustedes van a tener el sujeto de la oración Sí, es que sería el subject, luego vamos a tener eh, lo que sería el verbo, que en este caso principalmente lo que vamos a estar usando será uh -huh. una versión del verbo be, y luego sería el adjetivo, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el que corresponda en la situación que queremos explicar. Esa sería la forma básica en la cual se va a construir una oración con uh, adjetivo para explicar problemas. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos el noun? En este caso ya viene siendo un poco más complicado. Sí, porque aquí vamos a otra vez, sí, este cuenta como, um, como subject en cierta forma, ¿verdad? Cuando ustedes mencionan yeah. esto, pero no todos los casos van a iniciar con it. Entonces, y es ahí donde tenemos un problema. Así que ese subject ni siquiera lo vamos a poner en, en mayúscula porque no se lo merece, porque no es identificable así de fácil. Sí, entonces Exacto. podemos iniciar con un subject que no siempre va a ser identificado. Luego vamos <coughs> a colocar el noun, ¿verdad? Que será, eh, en este caso el noun, no es casi que cualquier noun, sino que específicamente es el problema que se ha causado, el problema que se ha identificado. Ese es el que vamos a conocer aquí en estas oraciones como el noun. Y ahí sí, después vamos a mencionar el subject eh, principal o el, el main subject de la oración, que sería in it, sí, y este it del final, o este um, the top también, 
o este id de aquí, este otro dem de acá, este dem de este otro lado y este id de por acá, son las palabras que van a estar identificando ya de forma directa cuál eh, o a qué específicamente nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero como les digo, este tipo de oraciones se van a usar siempre cuando ya haya sido mencionado el objeto específico que ha sufrido, ¿verdad?, el problema. Entonces, eso es algo bien, bien importante. Yo no solo puedo decir así de la nada, porque eso sería muy, muy random, ¿verdad?, que estemos así en una, en una conversación, nadie ha mencionado en absoluto eh, el vaso, digamos, que está ahí puesto en la mesa, y yo digo, it has a chip in it, ¿sí? O oh, there is a chip in it. Entonces, nadie va a saber de qué yo estoy hablando porque yo no he mencionado primero ese vaso. Diferente sería, por ejemplo, si yo digo, hey, did you see that glass? Sí, digamos algo así, hey, did you see that glass? Sí, uy, perdón. Ok, did you see that glass? Ahí, ese es, una, es una, un comentario así como para introducir, ¿verdad? Lo que yo quiero mencionar mm -hmm. eh, es una oración aparte de, lo, de la oración que identifica el problema, y luego yo digo, there is a chip in it. O sea, básicamente, ¿cómo se podría entender esta, esta oración o esta um, intervención específica? Se podría entender como que me fijé que está astillado, tengan cuidado con ese vaso. Sí, o sea, de esa forma lo podemos entender, ¿verdad? Hey, did you see that glass? It has a chip in it. Sí, o sea, como, hey, miren ese vaso. Sí, está astillado. No vayan a estar usándolo, no lo vayan a estar agarrando, no vayan a estar tomando de él, porque, pues, se pueden dañar, ¿verdad? Pero primero, debo... Eh, colocar esta oración introductoria claro, si alguien más, por ejemplo um, digamos el, el, la persona A, ¿verdad? anteriormente dijo eh, hand me that glass, please sí. hand me that glass please sí, tenemos eso, ¿verdad? alguien me dijo, hand me that glass, please o sea, pásame el, el vaso, por favor ahí sí cabe que yo diga esto Um, there is a chip in it. Ahora, importante, si podemos hacer eso, ¿verdad? El agregar el um, es como en estilo de duda, ¿sí? O sea, si yo digo um, cuando utilizamos ese um en inglés, es como a, a estilo, o sea, no estoy seguro si mm. es lo que quiero hacer, no estoy seguro si lo debo hacer, porque, y ahí está, ¿verdad? Intr introduzco el problema. Um, there is a chip in it. Sí, como es estilo, tengo dudas de pasártelo porque está astillado, ¿verdad? Eh, este um o estas palabras así, ustedes no sé si se han fijado en las oraciones, en las conversaciones se incluyen mucho y es porque tienen una función en el idioma. O sea, cuando ustedes utilizan este tipo de, para muchas personas pueden ser muletillas, eh, estas tienen, ¿verdad? Una función. Ah, Milcar, no sé si tenía dudas, disculpe. Oh, es el micrófono. Milcar, está apagado el micrófono. Uh, no, teacher, uh, this section is next to me is my cat. Oh, ok, ok, no problem. Muy bien, no, es que, es que a veces hay personas que pues, sí, no levantan la mano, digamos, así en, en, en Zoom, ¿verdad? Y lo, a veces puedo ver los que están así como tipo, quiero preguntar algo. Entonces, por eso. Bueno, uh, okay. igual. Teacher, si hay fiesta, teacher. me avisan ahí todos. Put your hands up. <laughs> bueno, entonces. Teacher, I have a question. Yes, Or, tell me. Well, not this question. Uh, it's a commentary. If you can use the this time of, of of describe with nouns in a paragraph, the principal <laughs> sentences is the when you say the name of the, the object and the second you don't need to use the the name. Is a structure similar for the paragraph or not? If really? you're going to, I mean, for example, in a paragraph, the most common one you're going to find is this one, the the um pa, uh, the adjective one, the one that has this structure. Now, this one can be used, but mostly in a conversation. This is more accurate okay. for a conversation because in a conversation, somebody else mentions something, and then you, who are you know the interlocutor, you can say the problem or you can state the problem that you have identified with a specific item but in a paragraph it will be very weird to have this you can also find it in in a if you want for example to to see it in a book or something like that you can find it but in those spaces when books normally have dialogue that's when you can identify these uh, phrases being used but this is mostly 
for a conversation, not necessarily uh, in the middle yeah, of a paragraph. Um, it will work if you, as I mentioned before, have already mentioned what is the thing you are um, then representing with the problem or describing um, that has a problem, but it's not really that common. The best way to use it will be in a conversation. In a conversation. Okay. Mm -hmm. Thank you, teacher. Yes, that will be the no, you're very welcome. That will be the best way um, to use these phrases. Now, as I said before, um, they are common. Yes, they are common. This is uh, this is basically the most common way in which you're going to be. Um, okay, this is the thing. When you use this, when you use uh, this structure with nouns, what you're doing is that you're basically providing a warning. Yeah. So when you identify a problem, you don't want other people to to continue having the same problem as you did, right? So these phrases or this structure is normally seen as a warning. So if you have kids around and the kids are working with something or I mean I mean are playing with something, um, or if for example you see that your kids are playing and then you see that something has been stained, you can tell them those curtains have a stain on them or they have a stain on them yeah in this case what you're doing is that basically you're warning your kids like hey be careful because they have a stain what happened there so it's it's more like that that's where uh these phrases are going to be used for and that is more of a situation of a common day you know or a common situation in in the life therefore this uh, structure with nouns is going to be very, very common. There are some structures that I will mention whenever we come across them that are not really that common. And I will tell you like, yeah, in the past, maybe people use it, but now they don't. But this way of expressing problems or describing problems is something that is very, very useful and um, factual, if we can say it like that. So, yes. Um, ahora. Una vez más, solamente recordarlo, ¿verdad? Y aclararlo bastante bien, que para poder utilizarla siempre nosotros debemos mencionar anteriormente cuál es el objeto que estamos, eh, al que nos estamos refiriendo. Eso es algo bien importante, porque aquí si ustedes se fijan, no existe un sujeto específico. Sí, lo único que tenemos es un par de, de pronombres en algunos casos. Entonces, no necesariamente tenemos identificado, ¿verdad? Cuál es el objeto al que nos estamos refiriendo. Eh... Pero, pues, eso es algo que cuando lo necesitemos, cuando lo vamos a utilizar, es que nosotros vamos a tener que agregar, ¿verdad? En una frase previa, ¿cuál es ese objeto? Como ya les presentaba en un ejemplo anterior. Ahora, quisiera saber, por ejemplo, en este caso específico, ¿cuál podría ser una oración que se les ocurra a ustedes para poder utilizar cada uno de ellos? Ya antes, por ejemplo, yo les dije, ¿verdad? El caso de lo del glass, ¿sí? Um, esto... El caso de, did you see the glass? Sí, did you see the glass? Y de, tenemos este punto, there's a chip in it. Entonces, ahí está, ¿verdad? Eh, esta es como la frase introductoria de la, de la oración y este es el momento en el cual describimos, ¿verdad? El problema que nosotros hemos encontrado. Para, it has a chair in it. ¿Cuál podría ser una frase que podamos utilizar antes de decir it has a chair in it, como para introducir ese problema. ¿Qué se nos ocurre? Uh, do you, can you use, um, did you saw her face? It has mm. a tear in her. Mm, ese sería tear, es, es diferente, sí. Porque, o sea, no. cuando vemos el tear es la lágrima, muy bien, yeah. pero el tear es, es como una rasgadura, como, como algo que está eh, roto, ¿verdad? Rasgado. Entonces sería un poquito, poquito distinto. Um, Janet. Okay. Um, I think we may to use, um, I bought a new dress, but it has a tear in it. Mm -hmm. I bought a new dress, but, sí. It has a chair in it. Muy bien. De hecho, eso es justo algo similar a lo que yo estaba pensando. O sea, en el caso, ¿verdad? De utilizar eh, la palabra aquí en medio, but, sí, el conector but, porque de esta forma nosotros estamos eh, marcando, ¿verdad? 
el motivo o el problema. Estamos eh, haciendo esa pequeña pausa necesaria antes de mencionar cuál es el problema. I bought a new dress, but it has a tear in it. ¿sí? Compré un nuevo vestido, pero tiene una rasgadura, sí, o está rasgado. Entonces, y para lo que utilizamos este tipo de oraciones, como les digo, es para poder introducir esa, um, esa situación problemática y encima... Lo otro que también toma lugar cuando utilizamos este tipo de oraciones es que le damos un poquito como de, de drama a la situación. Sí, porque si, por ejemplo, yo de una vez solo digo, the, the dress has a tear in it. O sea, eh, bien seco, ¿verdad? Solo lo estoy explicando. Y ya, o sea, solo dije, el, el vestido tiene una, una rasgadura. Pero si yo digo, por ejemplo, compré un nuevo vestido, pero está rasgado. Sí, o sea, cambia un poco, ¿verdad? El sentido. Es como que le da más fuerza al problema. Como, o sea, es nuevo. Sí, recién lo compré. Compré un nuevo vestido, pero está rasgado. Entonces, como les digo, es una, una situación un poco más eh, creativa en la situación o en, en la parte cuando llegamos al problema, porque ya hemos explicado anteriormente cuál es el, como el motivo o lo que nos llevó a darnos cuenta de alguna forma de ese problema. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Um, there is some damage on the top. Esto es está, está relacionado a lo, al ejemplo que teníamos ayer de la mesa, pero ustedes lo pueden utilizar en cualquier otro contexto también. ¿Cuál podría ser una forma de, um, de completar o de agregar un comentario antes de esta oración? There is some damage on the top. Um, uh -huh. Dígame. Um, I get uh, a new house. Uh -huh. There is some damage on top. Ok. Podríamos decirlo así, miren. I got a new house. However, there is some damage on the top. Sí. Okay. Ahora, eh, hay oraciones como esta que también, a veces, como el mismo caso de lo que les decía antes, ¿verdad? De la pregunta, how did your day go? Y lo reforzamos con today. Se puede colocar esa redundancia, que en inglés es muy común, si sí, ustedes pueden decir, however, there is some, dam some damage on the top of it, sí, on the top of it, o sea, encima o en, en la parte superior de esta, o sea, esto es algo que en español no lo hacemos tan, a, tan, tan comúnmente, tan a menudo, pero sí toma lugar en inglés, o sea, como se han fijado en dos ejemplos de hoy, que sí es algo que sucede eh, recurrentemente en inglés. I got a new house, however, there is some damage on the top. Puede quedarse hasta ahí, o si no, puedo decir, however, there is some damage on the top of it. Muy bien, eh, vamos a ver la siguiente. They have a stain on them. ¿Cómo podríamos eh, colocar un ejemplo que nos aclare qué es lo que está manchado y de alguna forma nos indique, verdad, cómo podríamos haber llegado a manchar eso? May I, teacher? Sure, go ahead. Don't wear those uh, pants. Um... Good. They have a stain on them. Don't, Don't wear, wear those, those pants. pants. They have a stain, stain on them. Stain on them. Very good. Don't wear those pants. They have a stain on them. Sí, no utilices esos pantalones porque tienen una mancha. Mm -hmm. Sí. Esa es otra de las cosas que no sé si anteriormente se los han mencionado esto. Eh, una de las características del español que a veces para nosotros como personas ya acostumbradas a utilizarlo, ¿verdad? Se nos hace sencillo y se nos hace redundante de otros idiomas, eh, es el hecho del, del sujeto tácito, ¿sí? Como la eh, necesidad obsesiva del inglés de colocar sujetos aquí, allá y por todos lados, o sea, donde se pueda, en inglés va a haber un sujeto. Eso viene, eh, más, más que todo, se aclara bastante cuando hablamos, por ejemplo, acerca de las situaciones que tienen que ver con el clima. Sí, o sea, si ustedes, alguien les habla acerca del clima, ustedes solo dicen, está lloviendo. Pero no necesariamente deben mencionar un sujeto, ¿verdad? Ahí solo tenemos un verbo y básicamente el otro es un... un uh, bueno, creo que ambos son verbos en ese caso, sí, porque estar y llover, ¿verdad? Solo que conjugado ya en su forma del uh -huh. participio, o sea, está lloviendo o de la forma activa del verbo, entonces, pero eh, no existe ningún sujeto en esa frase en cambio en inglés siempre es necesario, si ustedes se han fijado cómo se dice, por ejemplo, está lloviendo en inglés, se dice it is raining entonces, ajá, entonces ese it ahí es 
tan necesario que si ustedes no colocan, si solo dicen is raining, o sea, no se vale. En cuestiones gramaticales no se, no se vale, ¿verdad? Esa oración. Así que acá, o sea, les comento esto por esta parte del final. They have a stain on them. ¿sí? They y them son básicamente, eh, ¿cómo decirlo? Son básicamente sujetos innecesarios, ¿sí? Porque, o sea, al principio tenemos, ¿verdad? Don't wear those pants, no utilices esos pantalones. Y después, en español, simplemente diríamos porque están manchados o están manchados, ¿sí? Nada más. O sea, solo necesitaríamos esta parte. Have a stain on them. O sea, tal vez el them, pero no es como traducible, ¿sí? Porque no decimos, ¿verdad? Ellos tienen una mancha en ellos. O sea, porque en inglés, si lo vamos a traducir de forma literal, sería así. Si no utilices esos pantalones, ellos tienen una mancha en ellos. Se suena súper raro para nosotros como, o sea, como hispanohablantes, por lo acostumbrados que ya estamos a simplemente decir las oraciones o las cosas, solo están manchados, así, y ya, ahí muere, ¿verdad? Están manchados. Entonces, pero también hay algunas situaciones que a veces eh, nos hacen apreciar, ¿verdad? El idioma que tenemos y lo, lo sencillo que para nosotros resulta. Conste, porque para personas de otros lugares... Suena extraño, ¿verdad? Que no hay un sujeto en oraciones como esas. Pero bueno, vamos a simplemente resolver la última. Sí, esta es bastante larga, así que la vamos a dejar así. Uh, y igual ya entendimos bastante bien, creo, ¿verdad? Cómo funciona este tipo de oraciones, así que solamente vamos a hacer la última. ¿Quién me ayuda con esta? Sí, sería, it has a leak in it. The house has a new roof, but it has okay. a leak in it. Very good. The house... Ooh. The house has a new roof, but it has a leak in it. Sí, uy, perdón. But it has a leak in it. Sí, tiene un nuevo techo, pero eh, eh, tiene también fugas, ¿verdad? But it has a leak in it. Sí, la casa tiene un nuevo techo, pero el techo tiene una fuga. O si no, podríamos decir, pero tiene fugas, ¿sí? O sea, esta palabra leak es un tantito eh, compleja porque en español nosotros la podemos ver así en singular en inglés, pero la podemos ex eh, extender y la podemos traducir en plural. O sea, eso es algo, o sea, ayer se fijaban ustedes también, ¿verdad? Que es la única de todas que está conjugada como si fuese participio. O sea, aquí parece como leaking. El resto está como si fuese en pasado. Entonces, leak es bastante rebelde. Así como las fugas lo son, así mismo es la palabra en inglés. Um, o sea, si ustedes dicen en algún momento, ¿verdad? It has a leak. Ustedes en español podrían decirlo, tiene una fuga. O también podrían decirlo, tiene fugas. Sí, eso es... O, o sea, sí. Uh, but also, it is... It is correct that we say leak is the same that filtration. Mm, like uh, yeah. goteando. Sí, yeah. it is similar. Yes. It is similar yes. to yeah. leak yeah. and filtration. However, yeah. it is basically the same. All the right. thing is that filtration yeah. happens. It is the process, you know. The process is what changes. Because mm -hmm. a leak can happen um, through, if, if you have like a tiny hole in aluminum or in plastic. And filtration can happen mostly with like concrete, with sand, with uh, things that are not completely hard. Because in, in, a, in, a, in a roof, if you have a aluminum roof, it cannot filter, like nothing can be filtered. Sí, o sea, si no hay un hoyito, ¿verdad? No se puede filtrar nada. Entonces, esa es la diferencia que existe. O sea, en algunos casos se puede utilizar de la misma forma. Si ustedes hablan, por ejemplo, acerca de una pila, por decir algo, o sea, está hecha de concreto. Entonces, la pila, ustedes pueden decir, it has a leak or it is filtrating or it has filtrations. Sí, porque, o sea, ustedes no están seguros si es que está quizás dañado el concreto, ¿verdad? Ahí, y por eso es un leak, porque es que un leak normalmente lo, a lo que se refiere es a un agujero en el cual una pequeña cantidad de líquido que se supone que se debe mantener dentro o fuera de algo, se escapa, ¿verdad? O sea, normalmente el leak es un agujero. En cambio, filtration es, como les mencionaba, un proceso. O sea, es como que se va humectando, humectando, humectando y luego llegamos al punto en el cual ya funciona casi como un leak. Entonces, pero en un techo de aluminio o en, en alguna cuestión que sea plástica, difícilmente vamos a tener filtration. Así que Teacher. puede ser similar dependiendo de cuándo lo usamos. Sí, dígame. Uh, but, pero, pero cuando suda el, 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 el aluminio, 
siempre se filtra el agua, se pasa siempre. ¿Será? Ya. Yeah. Eh, se refiere eh, como a botellas. Y también y el vidrio. Pero ese, como le menciono, creo que ese es un proceso, o sea, es un proceso distinto, sí, científico no soy, ¿verdad? pero es un, proceso, ajá, es un proceso distinto a, a lo que sucede cuando tenemos una filtration, o sea, porque ah. difícilmente en el vidrio que esté, o sea, estructurado de forma correcta, un vidrio pues que tenga, ajá, ¿verdad?, estructura molecular correcta, no debería haber filtración, sino que lo que va a haber es un hoyito y pues ahí sí, ¿verdad? Sería un leak. I think, uh, sorry, I think uh -huh. uh, Sandra can to, to, to explain when, for example, we have a soda, uh, a cool soda, uh -huh. and the glass is, uh, is húmedo. Uh -huh. Like no. wet. It's wet. It's wet. Uh -huh. Creo que ese, eso es más tipo, o sea, casi como el sudor, pero no, honestamente no osmosis. sé cómo. Osmosis. No sé cómo se llame esa. Es esa. osmosis. Osmosis. Yes. Ok, entonces esa es la situación, pero no necesariamente, vaya, y el ejemplo de la soda es perfecto, porque si está lleno de soda, sí, pero por fuera lo que se genera es agua, ¿verdad? No son gotitas de soda, entonces si se filtrara, sí serían gotitas de soda, entonces es como es un poquito distinta la situación que toma lugar ahí. You are right. Ya, yeah, ajá, porque si no fueran gotitas de soda o gotitas de café, si fuera de café helado, entonces ahí pues cambia un poco, ¿verdad? Bueno, entonces, dejando ya esto de lado, vamos a movernos un poco a esta otra parte que sería en donde teníamos ya eh, de forma un poco más clara las estructuras que se van a manejar, ¿sí? Teníamos que la primera cuando utilizamos los adjetivos, ¿verdad? Sería el subject plus be plus past participle, past participle on the adjective or as adjective. Sería my dress is torn, ¿sí? Cuando eh, mencionamos lo del past participle es porque los verbos que se utilizan, les decía anteriormente, o sea, esto es, la mayoría de estos adjetivos son verbos, pero si se colocan en esta forma, o sea, los verbos ya en su pasado participio, se convierten o se utilizan ya como adjetivos, porque lo que están haciendo es simplemente describir, ¿verdad?, la situación que tomó lugar con el objeto que se está mencionando. Entonces, aquí no necesariamente va a utilizarse más como verbo, sino que ya funciona como adjetivo. My dress is torn. Then we have, for other example, we can have the subject plus have plus noun. En este caso tenemos aquí, o sea, el, el ejemplo como les decía, así es como un poquito más simplificado también. O sea, si, si colocamos eh, el objeto antes. My dress has a stain on it. Sí, my dress has a stain on it. Si yo solo digo my dress has a stain, eh, ¿tiene sentido? Claro que sí. O sea, ustedes pueden eh, entenderlo completamente de esa forma. Pero una vez más, regresa como dirían bien la burra al trigo, ¿verdad? Y es que en inglés a cada rato se da esta cuestión en la cual es necesario hacer algunas oraciones un tanto redundantes. Entonces, si yo solo digo, my dress has a stain, en una conversación normal, así, ustedes, o sea, con su familia, con sus amigos, ustedes solo dicen, my dress has a stain, the kitchen has a stain, the wall has a stain, se va a entender 100% bien. O sea, nada es necesario que ustedes se compliquen con el decir, on it. Pero, si nos vamos a poner a ver la situación desde un punto de vista gramatical, o sea, ya que sea de forma correcta, ahí sí es necesario decir on it, ¿verdad? Porque es, o sea, la, la parte de la mancha se supone que está en la parte visible, ¿verdad? Entonces, por eso voy a decir on it. Sí, es, o sea, como les digo, no es 100% necesario que siempre ustedes lo usen. Si ustedes, por ejemplo, quieren marcar... Eh, una mancha en cualquier cosa de su casa, con su familia, con, con sus amigos, no tienen por qué te, de decir siempre on it. Sí, o sea, ustedes solo pueden decir, um, my pants have a stain, um, o qué sé yo, my, my wallet has a stain, my kitchen has a stain, my house, my whole house has a stain, my room has a stain, uh, my cheek has a stain. Sí, o sea, lo que sea que ustedes quieran explicar, no deben 100% del tiempo decir on it, pero si ya lo vamos a hacer en una forma eh, escrita, digamos, o en algo formal, ahí sí va a ser un poco más necesario que digamos el on it. Muy bien, y por último tenemos el there is o there are, que ese es el que se utiliza principalmente para poder indicar, ¿verdad? Sí, que algo ha tomado lugar o que hay un problema. Si yo quiero solamente marcarlo como, um, tal vez no necesariamente estoy explicando que es un objeto mío, ¿sí? 
O sea, en, el, en los casos anteriores se han fijado que por lo general se explica, ¿verdad? Con my dress. No significa que es obligación utilizarlo así. O sea, yo puedo decir, qué sé yo, um, your dress has a stain. O sea, no hay problema. Lo puedo, lo puedo utilizar. Her dress. Her dress has a stain también. Uh, puedo decir, por ejemplo, Maritza's dress has a stain. O sea, aquí ya criticando a Maritza, ¿verdad? O sea, no hay problema. Lo puedo hacer así. Pero si yo solamente voy a indicarlo, así como allí, allá, o en esa cosa, en aquella otra, hay un problema, yo puedo utilizar con there is or there are. Sí. There is a stain on my dress. There is a stain on Maritza's dress. There is a stain on Jonathan's house. There is a stain on Felipe's car. Sí, ahí dependiendo, ¿verdad?, de qué es lo que nosotros vamos a mencionar. Solo es para marcar el ejemplo. Yo sure. puedo decir también, there is, sí, dígame. Uh, are you going to share the, this presentation? Sure. Casi siempre les digo que sí, al final después se me olvida. Por favor, me recuerdan ustedes. Okay. Sí. Semana a semana este, voy a tratar de estárselas enviando, solo que lo que voy a hacer, yo tengo siempre una para cada clase. O sea, cada clase es, es distinta, ¿verdad? Ya con, como con más o menos información. Pero eh, quizá lo que voy a hacer es hacer una sola. O sea, juntar una al final de la semana y esa les voy a estar compartiendo. Porque lo que pasa es que en otras ocasiones, por lo que no lo he hecho, es porque a veces, digamos, por ejemplo, ayer eh, me quedaron dos slides que no llegamos a ver. Entonces, esas dos no me gusta compartírselas porque si no sería tema ya adelantado, ¿verdad? Eh, es ilógico en uh -huh. mi lado, la verdad, si les soy sincero, es ilógico porque ustedes esta información de todos modos la tienen en la plataforma. Uh -huh. Pero pues es, ajá, me ha pasado así. Pero sí, esta vez sí se las voy a compartir. Muy bien. Thank Entonces, you very much. you're very welcome. Esto solo lo vamos a repasar un poquito. Esto será para mañana, ¿verdad? Ya ahorita no tenemos eh, tanto, tanto tiempo. Antes de, de movernos a eso, quiero saber, ¿alguna duda que tengamos con esto de explicar o expresar problemas? Everything's clear, teacher. Okay. Thank you. Yeah, Very good. thank you. Very good. Vamos Very a ver good. entonces. Um, esta sería la conversación que vamos a estar practicando el día de mañana. Por ahora solo vamos a tener alguna lectura y quizás una práctica de algunos de ustedes. Pero eh, la vamos a practicar ya todos, ¿verdad? Mañana al final de la clase principalmente. So the title of this conversation is It Keeps Burning. In this occasion, we're going to have Miss Locke, yeah? And we were mentioning Locks before. And Mr. Burr. So those are the two people who are going to be taking part in this conversation. The way it should be developed is as following. Hello. Hello, Miss Locke. This is Jack Burr. Oh, Mr. Burr. In apartment 305? Oh, yes. Uh, what can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I'll have someone look at it right away. Thanks a lot, Miss Locke. Oh, by the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? Sí, muy bien, ahí es el, la troll le llaman, dicen a, a Miss Luck. Muy bien, entonces, esta sería la conversación, ¿verdad? Eh, tenemos que en este caso, o sea, son dos personas, están discutiendo problemas y eh, cosas importantes, o sea, o momentos en los cuales a veces debemos dar un poco de énfasis en la conversación o prestar la atención, es por ejemplo en esta, en esta primera línea, ¿sí? Mr. Burr, o sea, como tratando, ¿verdad?, de recordar. Eso es algo que yo siempre les aconsejo hacer cuando tengamos prácticas así de conversaciones, eh, no solo hacerlo leído, o sea, porque si solo leemos es como que, ay, qué aburrido otra vez a leer una conversación, sino tratar, ¿verdad?, de ponerle un poco de emoción, o sea, como decir, Mr. Burr, como, ¿quién es Mr. Burr?, o sea, tratar de utilizar el cuerpo incluso, tipo, no me acuerdo quién es Mr. Burr, Mr. Burr, y se van a fijar ustedes que su, su, su voz incluso va a generar, ¿verdad?, Esa, ese sonido como de duda, sí, de Mr. Burr, y lo mismo, siempre que llegábamos, llegamos a, a, a preguntas, o sea, darles ese sonido distinto que es necesario, ¿verdad? En las preguntas. Ahora, lastimosamente, eh, creo que sí, ya no tenemos chance para practicarla, eh, pero, pues como les decía, el día de mañana vamos a tener chance para hacer eso. Se nos fue bastante rápido hoy eh, la hora, sí, 
Pero bueno, thank you guys very much for your time. Thank you for being here. Okay. I hope you have you. an amazing night Let's and see you tomorrow. Thank you. Bye. 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 Bye.